Усім привіт, з вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Давно в мене не було відео, то не було натхнення, то не було часу, але було натхнення. Ну, от якось так. Але сьогодні в мене накопичилось вже дуже багато покупок з наших любимих магазинів Єва, Аврора, АТБ, Щодня. І давайте я вам їх покажу. Отже, перша покупка не косметична, але... Е... Вона мені дуже сподобалась і хочу вам показати. Це з магазину Аврора. Ось така підставочка під свічку, гіпсова, овал. Я бачила такі підставочки в Оленки і у Віки. Оленка присилала Віки на Новий рік і мені дуже вона сподобалася. Я отримала ось такі свічечки у подарунок і вони якраз... Чудово на цій підставочці будуть стояти, бо в мене одного разу стрі... тут пластик, свічка в металічній такій, ну, звичайна чайна свічечка, така малесенька, тріснула і потекло на, е... цей, на стіл. Ну, я хочу, щоб у мене ну, завжди ці свічечки на чому стояли, на якійсь підставочці. Це і безпека, і воно, в принципі, гарно естетично виглядає. Але дівчатка використовують ці підставочки ще і як е, під прикраси, наприклад, да, або під парфум, або під щось таке маленьке косметичне, що ви хочете, щоб у вас було під рукою. От, е, там ще були в іншому дизайні, здається, з якимись блискітками, але мені ось це найбільше сподобалось, бо там ці блискітки осипалися. Так, тут у мене будуть покупки за... Весь березень, який, ну, скільки днів пройшло, і, мабуть, ще декілька за кінець цього лютого. Отже, почну я з покупочок для волосся. Це будуть ось такі продукти від бренду Масіл. Напевно, так воно правильно вимовляється. Невеличка передісторія. В розіграші на 14 лютого у віки я виграла ось таку маску. Так, 8 секунд, і мені вона дуже сподобалась, особливо перше використання, ефект був прям вау. Це така маска, яка повинна змішуватись один до одного з водичкою, вона емульгується і перетворюється на таку е, е, рідину, е, ну, як бальзам, як маска, да, таку густу, е, не рідину, а густу субстанцію. Це корейський бренд, я перший раз взяла... 3 столових ложки води, змішала з 3 столовими ложками цієї маски, ну, в мене об'єм не густе волосся, От, і цього було достатньо навіть із залишком. А вже другий раз так само зробила, третій раз я взяла трошки менше, 2 столових ложки, і ну, от якраз цього було, в принципі, достатньо. Так, мені дуже сподобалася ця маска, вона мені нагадала ефект, не ефект, а от на волосі, коли була... Хтось, може, робив желатинове ламінування. Колись це було дуже популярно. Це, здається, ще було до Ютубу, десь в якихось чи журналах, чи телешоу я побачила і робила собі. Тільки той желатин важко вимивався з волосся, а цей був дуже гарний. Я використовую маску і бальзам для кондиціонування, зволоження волосся, розплутування його і розчісування пальчиками. Тому що я не користуюся майже е, щіткою для волосся чи гребінцем. Е, і коли не мою між миттям волосся, просто пальцями десь розплутати, якщо щось заплуталось. А розчісую саме так ретельно під час миття. От. Тому що в мене кучеряве волосся. І коли я Читала е, про цю маску, інструкцію е, на мейкапі, здається, там є переклад, то було написано, що гарно використовувати з шампунем. От, і я зайшла в магазин щодня. Це така мережа, не знаю, в Києві я не бачила цих магазинів. Напишіть, чи в вашому місті є чи ні. Там йде і іграшки, і канцелярія, і... Е, господарські такі товари, всякі миючі, чистящі, і косметика доглядова, ну, деяка декоративна, але такі, знаєте, 
відомих таких брендів на Ютуб, там майже немає. Там є Evelyn, може один-два продукти стоїть Буржуа, один-два Maybelline, там якась може бути одна-дві туші, а тут такі якісь ну, менш відомі і більш бюджетні бренди. Так, і там була знижка на такий шампунь, бо я дивилась на мейкапі, вже цікавилась цінами, і я вже зараз не пам'ятаю який, але знижка була така істотна, майже 100 гривень. І я взяла два шампуня, один це для об'єму, і другий це для глибокого очищення шкіри голови. Ось такий я вже спробувала. І вже ним користуюсь активно, він у мене вже стоїть в ванні, але для відео я принесла. Тут невеличкий об'єм, у них є ще менший, тут, напевно, 150, у них ще є зовсім така мініатюрка 50. Мені сподобався цей шампунь, він гарно промиває, і перший раз, коли я користувалася, мені здалося, що волосся, наче таке, вже йде гладеньке, рівненьке, наче я вже і кондиціонером скористалася. Але там вже другі рази такого ефекту в мене не було. От, і так як я роздивилася, що мій шампунь основний, він також для глибокого очищення, то це я ще не пробувала. Так, коробочка дещо замастилася. І ну, я взяла одразу два, бо мені було цікаво. І для глибокого очищення я чергую з стандартним. Що мені дуже сподобалося в цій пляшечці, що вона дуже м'якенька і не буде проблеми у тої, яка в мене завжди є, вичавити засіб. Ось такі два шампунчики. Там ще був рожевий і ще я придивляюся, у них є якісь кондиціонери, але треба дивитися, вивчати склад, бо для мене це є важливо. Далі продовжую про волосся, підуть покупочки з Єви. Я перепрошую, що ця пляшечка в мене брудна, вона просто пофарбувалась і не відмивається. Це бренд About, відтінковий бальзам з ефектом біоламінування, без аміаку, корич 4.0, шоколад. Я, мабуть, і затягувала це відео, бо хотіла спробувати і вам розповісти про свої враження. Я... Якось, знаєте, товари для волосся в Єві не дивлюся, бо я, в принципі, знаю, який там асортимент. Те, що мене цікавило, я вже спробувала, а інше мені мало підходить. І не звертала увагу, бо ці бальзами в нас стоять на нижній поличці, там в самому куточку, внизу. Якось я не знала, що в About є такі засоби. Я дивилася фарби для волосся, бо моя улюблена фарба, на жаль, не продається в Україні. Її можна замовити тільки з доставкою з Європи. Я зазвичай замовляю на ноціну, але так як я одну фарбу ж замовляти не буду і переплачувати за доставку, то я думала, можливо, підберу щось у нас. От. І подумала, чому б не спробувати такий бальзам. Що мені сподобалося, що дуже простий він у використанні. Просто я нанесла як бальзам. На шкіру голови я не наносила, але намагалась нанести від коренів, щоб пофарбувати да, корені. І волосся втратило вже свою таку яскравість, яка після фарбування була. От. І розподілила я як звичайний бальзам. Тобто не треба пензликів, не треба ніяких мисочок. Ну, мінус, звичайно, що фарбує вона ванну. З самої ванної з умивальника відмилася, а от пластикові, там де поличка пластикова, ось це як плінтус, чи як він називається, то вона, якщо туди потрапляє, вона не відмивається вже. Ну і так само, бачите, ось ці пластикові пляшечки не відмилися, тому обов'язково в рукавичках використовувати. І я хочу так сказати, там де, якщо була е, сивина, то там де бальзам гарно попав, розподілився, він трішки зафарбував. От, е, до речі, рушник, яким я промокувала волосся, гарно відібрався. Я, у мене з мікрофібри, його не можна прати в пральній машині, тому я прала руками і в гарячій воді не можна прати, не можна сужити на батареї. От, то він в такій прохолодній воді з пральним порошком звичайним відіправся. От, саме волосся стало, ну, так як я взяла колір близький до мого кольору, 
воно кольор не змінило, а стало просто, ну, видно, що як наче свіже пофарбоване, таке більш е, насичений колір став. І ну, такий ефект, наче то тільки пофарбувався. Мені сподобався ефект, але сам процес не дуже сподобався, що це воно все маститься, і треба було сидіти з нею, десь я сиділа півгодинки. От, е, змивається, е, вже двічі чи тричі я мила волосся, і коли миєш волосся, спочатку тече рожева водичка, що мене здивувало, коли просто водою, а коли вже додаєш шампунь, тоді вже тече коричнева водичка. От, але, так сказати, що прям повністю змилося, ні, за три миття ще повністю не змилося, ще ефект залишається. От, далі покажу ще деякі покупочки в магазині Єва. Вже в третій, в третій раз я купила пінку для гоління з кокосовою олією. У мене зараз мигдальною олією закінчується. Там мені не сподобався аромат мигдальний. Ну, хто може любить цей аромат абрикосової косточки, амарету, мигдалю. Мені не дуже сподобався саме в цьому засобі. А це пахне приємно кокосом. Звичайна пінка, бюджетна. Мені її надовго вистачає. Сподобалася. Я не люблю оті пінки, які видавлюються як гель, потім піняться, оті я не люблю. А це сама стандартна пінка. І, і крім Єви, я не бачила в інших магазинах її. І ще інші засоби після гоління, там креми, які знімають подразнення, також у них хороші, мені сподобалися. Також я купила міцелярну водичку. Купила не заплановано, можливо, десь можна було би і дешевше знайти, але у мене була подарована оригінала для зняття макіяжу, мені вона, на жаль, не підійшла, бо дуже подразнює очі. Тож я її залишу на обличчя, а саме з очей я змиваю водичкою Гарен'єр. Була якась на неї знижка невеличка, от, і тому я купила. Також, це вже раніше я купувала, але забула вам в попередніх покупках показати. Напевно, в АТБ я вже не пам'ятаю, де. Це зелена аптека, да? тепер вона у нас називається Green Pharmacy. Молочко для інтимної гігієни ніжне. Я, мені здається, вже колись користувалася таким засобом. Колись я від зеленої аптеки багато чим користувалася, і умивалка в мене постійно була для обличчя. От, хороший засіб. Економний, великий об'єм, виробництво Україна, тому не знаю, що про нього ще сказати. Е, також у магазині Єва часом бувають акції, що три е, за ціною двох. І я купила собі масочок тканових для обличчя, бо вже в мене все позакінчувалося. Ось такі три в мене було, одну я вже використала. Від холіка холіка з алоєм. Мені сподобалося і лекало, і сам ефект такий зволожуючий. Дуже багато рідни. Але я якось, знаєте, не перелила одразу. Потім вона пару днів в мене відкрита постояла. І, і я вже вирішила, що не варто користуватися. От. І від Farmstay ось такі три я взяла з персиком, з, з, чим це, з чайним деревом і з бамбуком. Ось такі масочки. І також взяла серветки вологі, бо закінчилися. Сьогодні покладу в сумку, але дуже мені сподобалася ця мавка. Е ну, таке зображення, дуже прикольне. І ще в АТБ я придбала дві зубних пасти. Також була на них акція, бо я ще час, останнім часом в них беру колгейт, вже трошки нам набридла вона. Цей раз я взяла парадон. Так, я беру пасти з фтору, бо вони гарно працюють на моїх зубах. Небезпека фтору в тому, якщо ти його проковтуєш. Якщо виполаскувати, гарно спльовувати, то нічого цього не, не треба боятися. Так. Ось така з м'ятою та евкаліптом. Herbal Extracts. Так, і ще вони попереджують кровотечу ясен. От, я ще не пробувала і навіть не розпаковувала. І ось такий також парадон. Так, тут вже більший об'єм, екстра фреш, повний захист. Ключ, так, що тут? 
українська мова, ага, 8 властивостей для підтримки здорових ясен та міцних зубів. От іначе все мої, всі мої покупки. Е, якось так навіть особливо в мене не було е, ніяких бажань е, щось таке придбати там на свята чи що, е, але дещо з'явилося, що мене зацікавило і скоро я отримаю замовлення, то з вами обов'язково поділюся. От, на цьому буду закінчувати. Пишіть свої відгуки, якщо ви чимось користувалися. Я вам всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па!